Yes, karibu katika YouTube channel yangu hii. Ah, na kusihi usisahau kubonyeza katika button hii nyekundu ambayo imeandikwa subscribe ili unakuwa unakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa pindi napo upload video mpya uh, ambazo zinakuwa na mafundisho mbalimbali mbali juu ya ishe na magonjwa. Uh, kwa pande wa leo mada ni juu ya nyama nyekundu na nyama nyeupe. Ukweli ni upi na ni kipi? Yaani kipi ni kipi? Nyama nyekundu au nyama nyeupe? Au zote? Ikipi ambacho ni kizuri zaidi kuliko kingine. Au zote ni nzuri zaidi, au zote ni mbaya zaidi, au nyeupe ni nzuri au nyekundu ni nzuri. Leo utapata kufahamu. Uh, mimi ni Emmanuel Mpali na Kitaroma ni nutrition specialist. Nipo katika Hospitali ya Sentiari yoko Morogo. Uh, na kwa kwanza tuanzie hapa. Shida watu wanapenda kusikia habari njema juu ya tabia zao, mbovu za ulaji. Mlevi anataka akinywa kilewa ukimwambia yeye ndio baharia basi anaona kwamba yeye ni kweli kabisa, kumbe ndio anajimaliza. A, mtu akila kilo mbili za nyama akamaliza nasema kwamba hapa tunapata protini nzuri tunaimarisha mifupa true kweli kabisa yaani hebu ngoja tuone A, nyama nyekundu ni nyama ya design gani ni nyama ambayo inapokuwa haijapikwa inapokuwa ni mbichi huwa ni nyekundu kwa mfano nyama ya ngombe nyama ya mbuzi kondoo hata nyama ya nguruwe tunasema kwamba ni nyama nyekundu japokuwa watu wamekuwa kisema kwamba ni nyama nyeupe sio kweli nyama ya nguruwe sio nyama nyeupe ni nyama nyekundu uh, kwa hiyo na wekundu we, we katika nyama hizi unasababishwa na uwepo madini ya chuma mengi hakuna kitu kingine kisababisha ule wekundu isipokuwa nyama nyekundu zina madini ya chuma mengi sana kuliko nyama nyeupe that is why kwamba nyama nyekundu ni nyekundu Uh, kwa pande ya nyama nyeupe nyama nyeupe tunasema kwamba ni nyama ambazo zinakuwa hazijapikwa uh, zinakuwa ni nyeupe kwa mfano kama nya kuku uh, nyama ya bata uh, kuna nyama ya samaki tunasema hizo zote ni nyama nyeupe na nyingine kadha wa kadha uh, swali so nalokuja kwamba je kati ya nyama nyeupe na nyama nyekundu ni ipi ambaye ni nzuri uh, mimi kuhitimisha kwamba ni ipi ambayo ni nzuri nitahitimisha kuna sumu kuu tano ambazo zinapatikana kwenye vyakula ambavyo vinatokana na wanyama hizi nyama zina kuna sumu kuu tano na sumu namba moja ambayo inapatikana katika vyakula hivi ni protini protini tukanao na wanyama imekuwa ikihusianishwa sana na matatizo mbalimbali hususan ni kansa kunenepiana vitambi na viviona hivi tatizo ni protein too much protein protein ni nyingi sana ambayo natumia watu au uh, kikongama tatizo ya moyo e, matatizo ya pressure haya matatizo ya stroke au uh, kiangalia na matatizo mengine au mengine yanasababishwa na protein ambayo tunatokana na wanyama uh, kwa mfano tutasema kwa mfano na hii inasababisha hii protein inasababisha vipi kansa ni kwamba inachochea kuzalishwa kwa mfano tutasema kwamba hii na ni protein inasababisha seli nyingi kukua. Kwa inapokuwa una kansa ya seli zile ina promote zile kansa kuzali yani ku, 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 kuzaliana kwa kasi. Sinakuwa kwa kasi. Unapokuwa unazipatia hii protein kwa sababu ni kwa sababu ni 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 concentrated ni 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 kali hii protein. Lakini juu ya kusababisha masuala ya pressure au matatizo ya moyo naomba nikwambie kwamba insulin inakuwa iko juu sana hii hormone ya insulin hii homo ya insulin inazalishwa na kongosho na kazi yake ni kuratibu sukari lakini na kazi nyingine kama kuratibu mafuta lakini mbaza ile ilikuwa inakuwa iko juu huwa inasababisha mishipa ya damu kukakamaa matokeo yake inachochea masuala ya pressure kupanda na kati mingine inakuwa inapelekea matatizo ya moyo na matatizo ya stroke Uh, kwa swala la unene nishasema kwamba insulin hii inaratibu pia masuala ya mafuta. Kwa hiyo unapokula unakula hizi protini zinachochea kuzalisha kwa insulin zaidi na zaidi. Ndio maana wanakula nyama na kwepa carbohydrate hawa watu hawezi kupungua kwa sababu hawajafahamu kwa nini na nenevo. Wao nadhani kwamba kula sana kuna mepesha mtu. Kumbe uh, sio kweli. Ila bali uh, hormone ya mnadepesha mtu na hormone ya insulin ni moja ya mtuhumiwa namba moja kwa masuala ya unene. Uh, kitu kingine ambacho nataka kufahamu sumu nyingine ya pili ni mafuta ambayo na ganda ambayo tunataka kwamba ni saturated fat. Mafuta haya 
inapatikana kwenye vyakula ambavyo natokana na nyama lakini kwa baadhi pia mmea kama nazi mafuta ya mawese haya na yeye pia ni saturated fat kwa hiyo basi mafuta haya ambayo ni saturated fat hususan ambayo natoka kwenye kwenye wanyama ni kwamba yamekuwa yakichochea matatizo mbalimbali ikiwemo mbali. kisukari aina ya pili uh, matatizo ya moyo matatizo ya stroke na matatizo mengine kadha wa kadha eh, kama matatizo ya kansa uh, na matatizo ya uumba pia hii saturated fat inatuhumiwa ukiachana na masuala ya hii saturated fat ambayo iko ni sumu namba 2 kuna sumu namba 3 cholesterol Uh, cholesterol ni kwambie vyanzo vikubwa vya cholesterol vipo viwili ni vyakula na vyakula na mwili wenyewe mwili unatengeneza cholesterol ambayo inahitajika si kwamba kwamba cholesterol ni mbaya ah uh, cholesterol huwa ambayo mwili huna zalisha ambayo inahitaji sisi lakini sasa unapokuwa unaingiza hizi cholesterol mbaya cholesterol ambayo kwenye vyakula hivi e, ni kwamba huwa inakuja kusababisha matatizo mengi 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 hususan ni matatizo ya stroke e, matatizo ya moyo matatizo ya kansa inafahamika kwamba kiashiria namba moja cha magonjwa ya moyo na stroke na matatizo mengine hususan lakini hama matatizo makubwa mawili ni kwamba ni cholesterol. Ukimtafuta mtu mwenye matatizo ya moyo, tumtafuta mtu mwenye matatizo ya stroke, lakini hapo ukitafuta watu wenye matatizo kama ya visukari, utakuta cholesterol zao ziko juu. Sasa tunasema kwamba uh, cholesterol ni kiashiria namba moja cha matatizo ya moyo na masuala ya stroke. Uh, sumu namba namba 4 ambayo inapatikana kwenye vyakula hivi ambayo inatokana na wanyama. Na maanisha nyama zote hapo kwa maana kwamba nyama nyekundu na nyama nyeupe uh, ni uwepo wa methionine. Methionine ni ni, ni amino acid. Ni kwamba amino acid ni nini? Protini ni na vipande vidogo vidogo tunapita kwamba ni amino acid. Kwa hiyo sasa unapokuwa umekula kwa mfano hii protini kwa na wanyama ni kwamba inapokuwa imemengenya inatetea baadaye zao ambazo ni amino acid. Kwa hiyo moja amino acid ambayo inakuwa ina ina baada ya kwenye vyakula hivi uh, ni kwamba tunde kwamba ni meso ni, ni meso na meso na ini ambayo hii ni amino acid ambayo ina sulfa ndani yake sasa hii inachochea masuala ya kansa inachochea matatizo ya moyo inapokuwa iko juu kivipi ni kwamba kwa kweli imecontain sulfa hii amino acid ile sulfa huwa inaacti kama chakula cha cha kansa za seli pili kwa masuala ya moyo ni kwamba uwepo wa homocysteine ni kwamba homocysteine hizi kemikali zinapokuwa ziko juu huwa ndio kiashiria na moyo cha masuala ya stroke na matatizo ya moyo. Kwa kwa mtu ambaye uh, ana, 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 ana hii ana hii anapata meso na ambayo ni excess, tunatarajia kwamba ukimpima kwa mfano kilevu ya homocysteine utakuta iko juu na kwa iko juu huyu mtu automatically tunajua kwamba yuko kwenye hatari mkubwa sana kupata masuala ya stroke na matatizo ya ya moyo. Uh, na na pointi ya mwisho ni juu ya masuala ya dietary acid acid tindikali japo hivi na tindikali kubwa sana na tindikali hii shida ni kwamba inapanda kiwango cha cortisol ambayo cortisol inakuja ku 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 the official mifupa lakini pia sio kwamba cortisol ni mbaya kama cortisol ni sio mbaya sana kiasi hicho lakini inakuwa iko out of range inasababisha matatizo mbalimbali ambayo mmoja ni quick ni hata mifupa kwa the official mifupa lakini kitu kingine ni kwamba acid hii ina mongonyoa Uh, it indicate ina mongonyoa e, figo. Kwa hiyo kwa watu ambao wanatazwa figo tena hapa huwa ni tatizo. Sasa kwa kuangalia hizi sumu kuu tano sasa tuende kuangalia kati ya nyama nyeupe na nyama nyekundu. Ni yupi ambaye ana kiwango kingi kuliko mwenzake. Samaki uh, samaki ile acid lo, nani lino acid load yake kia kiwango cha tindikana ambacho kinazalishwa kwenye figo unapokuwa umekula samaki ni 9.0 kwa maana kama kati ya nyama zote nyeupe na nyama nyekundu ambacho kinaweza kuzalisha acid lo, nani tindikali nyingi kwenye figo ni nya, ni, ni samaki haya vipo habari za cholesterol chakula ambacho kinaongoza kuwa na cholesterol nyingi ni yai namba mbili ni samaki sasa je kati ya nyama nyeupe na nyekundu ni ipi ambayo ina unafu kwendele hatujaishia hapo walikuja na tuna tafiti moja iliyokuja ikiwa imejaribu kuzungumza kweli ikijaribu kudhibitisha kwamba nyama nyekundu inasababisha masuala ya kansa kwa sababu hata mwongozo wa WHO wenyewe unasema ni kweli kabisa nyama nyekundu uh, ina na uhusiano na masuala ya kansa hususan ni kansa ya utumbo mpana ni ikijaribu kuonesha kwa mfano tafiti hii ambayo ilikuja na kichwa cha habari ambayo kinasema hivi uh, Lady meat and colon cancer. Should we become vegetarian or can we make meat safer? Je, iko ni kusema nyama nyekundu na kansa ya utumbo mpana. Je, tuwe 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 ma vegetarian, tuwe tunakula majani 
na vyakula vya ambavyo tunakutana na mmea ama tutengeneze nyama ambazo ni salama hitimisho wao ilikuwaje ambao ilikuja kusema hitimisho wao ilikuja kusema hivi our experimental studies in lats provide direct evidence that lady meat and the processed meat can increase colony carcinogenesis they also strongly support the hypothesis that heme iron is the major cause of cancer promotion by lady meat kwa inamaanisha nini ina inamaanisha hivi nyama nyekundu kuna natakiwa aliyofanya kwamba ni kweli kabisa hizi nyama nyekundu nyama nyama ambazo zimesindikwa hizo nyingine zinahusiana masuala ya kusababisha masuala ya kansa kwenye utumbo mpana lakini pia uwepo wa madini ya chuma mengi kwenye nyama nyekundu yanakuja tena kutuambia kwamba yanachokia masuala ya kansa hiyo ilikuwa ni tafiti ni kweli kabisa nyama nyekundu ufozi inahusiana masuala haya kwa maana kwamba hiyo inatuambia kwamba sio nzuri sasa je a uh, vipi tu, tunasemaje sasa tusema tu tunafedeka nyama nyeupe hapana tuje tena kuna tafiti nyingine ambayo ilikuja ikasema hivi ilikuja na na, na, na kichwa cha habari ambacho kinasema hivi a comparison of level consumption of fresh lean pork beef and the chicken on a body composition uh, sasa katika tafiti hii walikuwa naangazia uh, mtu ambaye anakula nyama ya yani ya, ya nguruwe steak ile na mtu aliyekula nyama ya ngombe na kuku katika vitu ambavyo katika katika vitu ambavyo vinatengeneza vinaunda mwili zile body composition uh, sasa walikuja kuangalia hususan katika masuala ya kurundiko kwa mafuta je kuna tofauti kati ya kula nyama ya kuku nyama ya nguruwe na nyama ya ngombe walihitimishaje hawa katika tafiti hii uh, walikuja kusema hivi there was no difference in BMI or any other markers of heart deposits between consumption of pork beef and the chicken diet kwa hiyo walikuja kusema hivi kwenye masuala ya uzito ambayo masuala body mass index kulikuwa hakuna tofauti kati ya mtu aliyekula nguruwe aliyekula nyama ya ngombe na aliyekula kuku sasa je anasema nyama nyeupe ni nzuri ni yani yeye anamaanisha ana, ana nini uh, ase sema kweli hebu tuendelee kufahamu zaidi juu ya masuala ya nyama nyeupe nyama nyekundu ambayo sasa mpaka hapo unaweza kupata picha kwamba hakuna nyama ambayo iko salama lakini tuendelee ah uh, tunaomba nimalize hii point ya mwisho kwamba uh, nyama nyeupe hajawahi kuwa nzuri na hata samaki yenyewe ambayo anazungumzia watu kama samaki ni nzuri ni nzuri si kwamba samaki ina uzuri huo labda kwa mtu ambaye hana shida nazi kana uzuri kingana na mfuta ya mgethiri aliyopo lakini tafiti na bibi kuna ambayo ndio kitu ambavyo ni tofauti ah uh, maningu unapokuwa unakula hivi ni nyama yaliishi ni nyekunda au ni nyeupe huwa unatengeneza bakteria wabaya kwenye mmengenyo hawa bakteria sasa ambao wanatengeneza kwenye utum, utumbo ni kwenye 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 utumbo ni kwamba huwa wanakuja kutumia amino acid ambayo kwenye hizi proteins kwa na wanyama hii amino acid uh, ni kwamba huwa tunaita kwamba ni alacantine hii amino acid ni kwamba bakteria hawa huwa wanabadilisha wanabadilisha hii amino acid kwenda kwenye kitu kimoja kitu kimoja tunaita kwamba ni TMA trimethyl amine hii kemikali ni matokeo ya hii amino acid kubadilika na hawa bakteria ili hii TMA huwa inafyonza kwenda kwenye ini. Ini huwa inaunganisha na oksijeni. Inatekete kitu kimoja tunakita kwamba ni TMAO, trimethyl amine oxide. Hii TMA TMAO ni kwamba inachochia matatizo mengi ikiwa iki, ambayo namba moja ni matatizo ya moyo. Na kati ya vyakula ambavyo vinachochia sana juu ya TMAO, namba moja kabisa ni samaki. Je ni kweli hebu tuone tafiti hii iliyokuja kwa na na, 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 na kile cha habari ambacho kilikuwa kinasema hivi fish protein increases secreting level of trimethyl amine oxide and acylate aortic lesion formation in apoi narimide in in apoi narimides uh, hii tafiti ilifanyika uh, kwa 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 kwa, kwa panya walikuwa naangalia jinsi ambavyo ile protein inavyochochea kuongezeka kwa hii TMAO e, kwa na jinsi ambavyo hii inachochea aorta na mishipa ya damu ambayo ni mkubwa kule sasa jinsi ambavyo inamongonyoa ile mshipa ya damu mshipa ya damu ile mkuu uh, sasa katika hitimisho wao katika tafiti hii walikuja na hitimisho gani walikuja kusema kusema hivi 
The present data indicate advanced effect of fish protein on the vascular system, which could be attributable to the to the high serum trimethylamine oxide concentration in this mice. Wali tafasi yake nini? Ni kwamba uh, data zizo zinatuonesha kwamba uh, ni kweli kabisa hii protein tukana na samaki ina 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 ina, ina madhara makubwa sana kwenye masuala kwenye mfumo mzima wa masuala ya moyo eh, kwenye vascular system kabisa ndio yote nzima na akasema hivi ingeza hii hui shida tunaweza tukaiangazia na ina, huwa inacho ina shida na inakuja zaidi kwa sababu ya kuzalisha kwa hii TMAO ikaja tafiti nyingine tunaendelea ambayo ni juu ya samaki huyu huyu hii hapa ilikuwa inasema kwamba trimethyl amine trimethyl trimethyl amine oxide response to animal source foods varies among healthy young men and is influenced by their gut microbiota composition uh, inamaanisha nini inamaanisha kwamba ile TMO huwa inatofautiana katika vijana wenye afya kulingana na janzo vya vyakula vya wanyama ambao vimekula aliyekula samaki aliyekula kuku aliyekula ng'ombe nyama ya ng'ombe zinakuwa ziko tofauti na katika hitimisho walikuja kuhitimisha wakasemaje walikuja kusema hivi consumption of fish yielded sub, 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 substantial greater increase in circulating TMAO than egg and beef uh, utumiaji wa samaki ulizalisha sana TMAO kuliko hata mtu aliyekula mayai na nyama ya ng'ombe hiyo ilikuwa ni pande wa samaki na unapokuwa unazidi kuwa na kiwango kidogo cha TMAO manake ule watari unazidi kuongezeka wawe kushambuliwa na magonjwa ya moyo sasa je samaki vitu tunazungumzia hii ni white meat ni nyama nyeupe Ebu, sasa kuingana tafiti ambazo tumeziona kwamba nyama nyeupe sio nzuri nyama nyekune sio nzuri je kwa maka mtu ali nyama langapi ni zero yani hivyo ndo halisia lakini kuingana sababu za kiufahari tunaweza kutumia nyama angalau hata mara moja kwa wiki kwa wale ambao hata ambao hawana shida yote ya magonjwa ambao nyama naizungumza kwamba anaweza kutumia hata kama inazikaa ni samaki lakini kipande kidogo kwa wiki mara moja uh, lakini kwa watu wenye shida ambao wanashakuwa na magonjwa sugu haya ase kamba sana na, 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 na nyama na ukiamua kuacha kabisa ni the best sana mtu anaweza kauliza juu ya wamasai kwamba wamasai ambao wanakunywa maziwa sana mbona wanakula nyama hii mambo inakuwaje kabisa uh, nitaweza kuizungumza katika nani katika katika video nyingine na ikuja lakini kiufupi kwamba juu ya nyama nyeupe au nyama nyekundu ni pambani salama hakuna nyama ambayo ni salama kati ya nyama nyekundu au nyama nyeupe kwa sababu za kiufahari na tumia lakini kwa sababu za kiafya asikupotoshe mtu Hivyo basi kwa leo naishia hapa uh, kwa upande mwingine tutakutana kwa kwenye video nyingine usisahau kusubscribe ulikuwa nami Emmanuel Mpalie ama Kitaruma ni nutrition specialist nipo katika hospitali ya Central nafanya online consultation kwa namba ambayo unaiona hapa kwa hiyo tunaweza tukawasiliana na nakupatia ushauri sahihi uh, otherwise nikutakia wakati mwema kwaheri